ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இன்றைக்கி வந்து டென்சஸ்னுடைய பார்ட் த்ரீ பார்ப்போம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ பார்த்துட்டோம் டென்சஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கிராமர் டென்சஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நாலேஜ் வந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் டென்சஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் அதனால் கவனமாக பாருங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் இந்த லெசன் பார்க்குறதுனால இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் அதாவது ஏ ப்ராக்டிக்கல் கைட் டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு புக்கை நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதை வாங்கினீங்கன்னா நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதனுடைய லிங்க்ஸ் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி படிங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் வித் டுடேஸ் லெசன் இப்போ டென்சஸில் வந்து டுவெல் டென்சஸ் இருக்குது அதை வந்து அந்த டேபிளில் பாருங்கள் எல்லா டென்சஸையும் கா காட்டியிருக்கோம் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இருக்குது டாப்பில் வந்து சிம்பிள் கண்டினியூஸ் பெர்ஃபெக்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது ரெண்டினுடைய காம்பினேஷன் தான் அந்த டுவெல் டென்சஸும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டென்சஸ் அதை வந்து பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூவில் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து செவன்த் அண்டு எயித் டென்சஸ் அதாவது பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஷன் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஷன் இதை ரெண்டையும் இன்றைக்குள்ள லெசனுடைய செகண்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டென்சஸ்னுடைய சம்மரி சாராம்சம் ஒரு நட்ஷெட்டில் நட்ஷெல்ல ஒரு கேப்சியூல் ஃபார்மில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் கடைசி ஃபோர் டென்சஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபியூச்சர் டென்சஸ் அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டென்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி இன் த மார்னிங் நான் காலையில் காஃபி குடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அது ஒரு ஹேபிட்டு காலையில் காஃபி குடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹே ஹேபிட்டு நேற்று இல்லை இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு இல்லை எப்போதும் உள்ள ஒரு ஹேபிட்டை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அந்த ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி இன் த மார்னிங் அதில் வந்து ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் உள்ள வேர்பு அதை போட்டு தான் பேசணும் அந்த டயக்ராம் பாருங்கள் அது வந்து டைம் லைன் அப்படின்ட்டு பேர் ஹரிசாண்டல் லைனில் வந்து இன்ட்டு இன்ட்டு போட்டிருக்கு பாஸ்ட் பீரியட்லேயும் இருக்குது நவ் ப்ரெசன்ட் டைத்துலேயும் இருக்குது ஃபியூ டை ஃபியூச்சர் டைத்துலேயும் இருக்குது அதாவது எப்போதும் நடக்கக்கூடிய ஒன்று ஒரு ஹேபிட்டோ ஒரு ரொட்டீனோ யூஸ்வலாக நடக்கக்கூடிய காரியமோ அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் செகண்ட் டென்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசண்ட் தான் இப்போ உள்ளதான் ஆனால் தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ ஆம் ட்ரிங்கிங் காஃபி நவ் நான் இப்போது காஃபி குடித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதா கண்டினியூஸாக ஒரு தொடர்ச்சியாக உள்ளது அதை சொல்கிறதுக்கு வந்து அந்த ட்ரிங்கிங் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரிங்க் அப்படின்னா குடிக்கிறது இங் அப்படின்னு போட போட்டு ட்ரிங்கிங் கொண்டு வரோம் அது வந்து கண்டினியூஸாக உள்ளதுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்டு ஆம் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் உள்ள ஒரு வேர்பு ஸோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இது இருக்கு ஐ ஆம் ட்ரிங்கிங் காஃபி நவ் நான் இப்போது காஃபி குடித்து கொண்டு இருக்கிறேன் நான் கா காஃபி குடிக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக வரும் ஐ ட்ரிங்க் காஃபின்னு வரும் காஃபி குடித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ ஆம் ட்ரிங்கிங் காஃபி அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அந்த டயக்ராம் பாருங்கள் அந்த ட்ரிங்கிங் அப்படிங்கிறது அதாவது கண்டினியூஸாக நடக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு அந்த டேஷ் டேஷ்னு அந்த டாட்டட் லைன் போட்டிருக்கு அது வந்து பாஸ்ட் பீரியடில் தொடங்கி இப்போ இருந்து ஃப்யூச்சர் பீரியடு வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்குது எப்போதும் இருக்குது அதனால் இது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்ட்டு பேர் நெக்ஸ்ட்டு டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் ஒரு கடந்து கடந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்சதை பற்றி பேசுகிறது நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு பாஸ்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ ட்ராங்க் டீ திஸ் மார்னிங் இன்ஸ்டட் ஆஃப் காஃபி எப்போதும் நான் காஃபி தான் குடிப்பேன் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி இந்த மார்னிங் ஆனால் இன்றைக்கி காஃபி குடிக்கலை டீ குடித்தேன் அப்படிங்கிற டீ குடித்தேன் அதாவது அது பாஸ்ட்டில் சொல்கிறீங்க காலையில் குடித்ததை பற்றி இப்போ சொல்கிறீங்க அதுக்கு தான் அது வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் இல்லாட்ட பாஸ்ட் சிம்பிள்
அந்த ட்ராங்க் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் ஃபார்ம்ல உள்ள வேர்ப் அதை போட்டு தான் அந்த பாஸ்ட் சிம்பிள் டென்ஸ்ல சொல்லணும் ட்ரிங்க்னா ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம்ல உள்ளது ட்ராங்க் அப்படின்னா பாஸ்ட் ஃபார்ம்ல உள்ளது அந்த டைம் லைனை பாருங்க பாஸ்ட் பீரியட்ல ஒரு இன்ட்டு மார்க் கொடுத்துருக்கு அதுதான் அந்த குடிச்ச குடித்தேன் அப்படிங்கிற நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷனை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒன்று அதுதான் அந்த இன்ட்டு போட்டிருக்கு அது அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் தான் கடந்த காலம் தான் ஆனால் தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் ஐ வாஸ் ட்ரிங்கிங் காஃபி வென் யூ கால் மீ பை ஃபோன் நீ ஃபோனு என்னைய கூப்பிட்ட சமயத்தில் நான் வந்து காஃபி குடித்து கொண்டு இருந்தேன் காஃபி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் குடித்து கொண்டு இருந்தேன் அப்போ நீ ஃபோன் பண்ணுற ஸோ குடித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் நீ ஃபோன் பண்ண அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆக்ஷனை பற்றி சொல்கிறது ஒரு கண்டினியூவஸாக தொடர்ச்சியாக நடந்த நடந்த நடந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷனை அந்த ஒரு பாஸ்ட் இந்த ஐ யூ கால் மீ பை ஃபோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் வந்து நிறுத்திடுச்சு அந்த டைம் லைனை பாருங்கள் பாஸ்டில் தொடங்கி அந்த இன்டு அந்த டேஷ் டேஷன் இருக்குது டாட்டட் லைன் இருக்குது அது வந்து இன்டூவில் முடியுது அந்த டாட்டட் லைன் ரெப்ரஸன்ஸ் ட்ரிங்கிங் காஃபி ஒரு கண்டினியூவஸாக நடந்த நடந்த நடந்து வரக்கூடியது அந்த கால் பை ஃபோன் அப்படிங்கிறது அந்த ஆக்ஷன் முடிகிறது ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறது குடிக்கிறது இங் அப்படின்னு வரும் அதாவது இங் அப்படிங்கிற இதை ட்ரிங்க் இங் ட்ரிங்கிங் அந்த இங்குன்னு வந்தால் அது கண்டினியூஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஐ வாஸ் ட்ரிங்கிங் அந்த வாஸ் தான் பாஸ்ட் நடந்தது பாஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த வாஸ் இருக்குது தொடர்ச்சியாக உள்ள வேர்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ட்ரிங்கிங் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரிங்கிங் காஃபி வென் யூ கால் மீ பை ஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இது வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் டென்ஸை பார்ப்போம் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸு பார்ப்போம் அவன் எங்கே போயிருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ரிப்ளையாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவன் வெளியே போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அவன் எப்போ போனான் அப்படின்னு சொல்லலை அவன் எட்டரை மணிக்கே வெளியே போனான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஹீ வெண்ட் அவுட் அட் எயிட் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம் ஆனால் டைத்தை நீங்கள் சொல்ல விரும்பலை இல்லாட்டா உங்களுக்கு தெரியாது எப்போ போயிருக்கான்ட்டு அவன் வெளியே போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு எப்படி சொல்லணும்னா ஹீ ஹஸ் கான் அவுட் அப்படின்னு சொல்லணும் தற்சமயம் இங்கே இல்லை ஹீ இஸ் நாட் ஹியர் பட் ஹீ ஹஸ் கான் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த ஹீ ஹஸ் கான் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அந்த பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஹேஸ் ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் ஹேஸ் வந்து ஹீ ஷீ இட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஹேவ் வந்து ஐ வி யூ டே இதுக்கெல்லாம் ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் கிராமர் இப்போ அந்த டயக்ராம் பாருங்கள் அதில் அந்த ஹரிசாண்டல் லைனில் பாஸ்ட் பீரியடில் ஒரு இன்ட்டு மார்க் இருக்குது அது வந்து டைம் அந்த டைம் தெரியலை ஸோ ஹி ஹஸ் கான் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எந்த டைம் தெரியலை அதனால் டைம் வந்து அன்னோனாக இருக்குது ஒரு கொஷின் மார்க் மார்க்காக இருக்குது அதனால் அந்த ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து பாஸ்டையும் குறிக்காது ப்ரெசன்ட்டையும் குடிக்காது ரெண்டுக்கும் நடுவில் அதாவது பாஸ்டையும் ப்ரெசன்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி உள்ள ஒரு சென்டென்ஸ் அதுதான் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸு அப்படின்ட்டு பேர் அதுக்கு இந்த ஹேஸு ஹேபு இந்த வேர்பெலாம் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸு பார்ப்போம் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக சென்னையில் இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு ஒருத்தர் அதுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறீங்க நாங்கள் பத்து வருஷமாக சென்னையில் வசித்து கொண்டு வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த கொண்டு வருகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டினியூஸாக இருக்குது அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற காமெடி தான் வந்து அந்த ஐஎன்ஜி போட்ட வேர்பு சொல்லணும் அதுக்கு எப்படி சொல்லணும்னா வி ஹவ் பீன் லிவிங் இன் சென்னை ஃபார் த பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் வி லிவ்ட் இன் சென்னை ஃபார் த பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது லிவ்டுனா வசித்தோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ வசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வி ஹவ் பீன் லிவிங் இன் சென்னை ஃபார் த பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த டயக்ராமை பாருங்கள் அது பாஸ்ட் பீரியட் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் தொடங்குது இப்போ வரைக்கும் அது கண்டினியூவஸாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த டாட்டட் லைன் டேஷ் டேஷ் அப்படின்னு போட்
வசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்படி ஒரு ஆறு டென்சஸ்ஸு ஏற்கனவே நடத்தினதை ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டூ டென்சஸ்ஸை இன்றைக்குள்ள லெசனில் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம் in this second part of the lesson we are going to see two uh, new tenses which are seventh tense past perfect tense and eighth tense past perfect continuous tense ipo vande past perfect tense paapom or example sentence solren avan pallikku sella thayarana nerathil perundu kelambi irundathu appadinte solalam adha ipdi solalam avan pallikku sella thayaraga munbe பேர் வந்து கிளம்பி விட்டது அப்படின்ட்டு இதில் பாருங்கள் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது பஸ் வந்துட்டு போயிடுச்சு ஏற்கனவே போயிடுச்சு அதுக்கு பிறகு தான் இவன் தயாரானான் அவன் லேட்டாக தயாரானதுனால பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் பை த டைம் ஹி காட் ரெடி டு கோ டு ஸ்கூல் அது வந்து லேட்டர் இன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் த பஸ் ஹெட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் பஸ் வந்து போயிருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ அதை இப்படின்னு சொல்லலாம் த பஸ் ஹெட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் Before he got ready to go to school. அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ த பஸ் ஹெட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் பாருங்கள் அந்த ஹேட் லெஃப்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு ஹீ காட் ரெடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த காட் ரெடி அப்படிங்கிறது இப்போ சமீபத்தில் நடந்தது அதுக்கு வந்து சிம்பிள் பாஸ்டில் சொல்கிறோம் அதுக்கும் முன்னால் நடந்தது வந்து ஹேட் லெஃப்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் பஸ் ஹேட் லெஃப்ட் அதுதான் வந்து அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த ஹேடு வரும் அதுக்கு பிறகு அந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்பு வரும் ஸோ த ஆக்ஷன் விச் இஸ் ஏர்லியர் இன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு வந்து பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் சமீபத்தில் இந்த ரீசெண்ட் பாஸ்ட் நடந்ததில் வந்து சிம்பிள் பாஸ்டில் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும் அந்த டயக்ராமை பாருங்கள் அதில் பாஸ்ட் பீரியடில் வந்து ரெண்டு எட்டு மார்க் இருக்குது அது முன்னாலே உள்ளதுக்கு வந்து இந்த பஸ் ஹெட் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்கிறோம் அதுக்கு பிறகு ஹி காட் ரெடி அப்படிங்கிறத லேட்டர் அந்த இன்ட்டு மார்க்கில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனில் ஏர்லியராக உள்ளதுக்கு வந்து இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் தான் போட்டு சொல்லணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸு நான் சொல்கிறேன் ஐ மெட் மை கிளாஸ்மேட் லாஸ்ட் நைட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் வீ ஹெட் லெஃப்ட் அவர் காலேஜ் அப்படின்ட்டு இதில் வந்து பாருங்கள் ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஐ மெட் மை கிளாஸ்மேட் லாஸ்ட் நைட் நேற்று ராத்திரி என்னுடைய ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது சமீபத்தில் நடந்தது ஆஃப்டர் வீ ஹெட் லெஃப்ட் அவர் காலேஜ் டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் வீ ஹெட் லெஃப்ட் அவர் காலேஜ் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே நாங்கள் காலேஜை விட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஏர்லியர் இன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பத்து வருஷம் முன்னால் தானே அதை வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ஐ மெட் மை கிளாஸ்மேட் லாஸ்ட் நைட் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்டர் சொல்லணும் ஐ மெட் அப்படிங்கிறது டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் வீ ஹேட் லெஃப்ட் வீ ஹேட் லெஃப்ட் அப்படின்ட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிப் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸில் சொல்லணும் ஸோ இந்த டயக்ராமும் பாருங்கள் அண்டு வீ ஹேட் லெஃப்ட் அவர் காலேஜ் அப்படிங்கிறது ஏர்லியர் இன்ட்டு மார்க்கில் இருக்குது ஐ மெட் மை கிளாஸ்மேட் அப்படிங்கிறது லேட்டர் இன்ட்டு மார்க் இருக்குது ரீசெண்ட் பாஸ்டில் உள்ளது வந்து சிம்பிள் பாஸ்டில் சொல்லணும் அதுக்கும் முன்னால் உள்ளது வந்து அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸில் சொல்லணும் இப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸு சொல்கிறேன் நான் உண்மையில் சோர்வாக உணர்ந்தேன் ஏனென்றால் நான் நேற்று இரவு முழுவதும் திட்டத்தில் அதாவது ப்ராஜெக்டில் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தேன் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கண்டினியூவஸாக இருக்குது ஸோ அது வந்து நேற்று முழுவதும் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தேன் நேற்று ராத்திரி அதனால் இப்போ வந்து டயர்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு ஆக்ஷன் இருக்குது இப்போ டயர்டாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிள் பாஸ்டில் சொல்லலாம் ஆனால் முன்னால் நடந்திருக்கு இல்லையே அதில் வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக இருக்குது அதுக்கு முன்னால் நடக்க ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் இருக்குது ஒரு கண்டினியூஸாக இருக்குது அதனால் இதுக்கு வந்து பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ ரியலி ஃபெல் டயர்ட் பிகாஸ் ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் த ஹோல் ஆஃப் லாஸ்ட் நைட் ராத்திரி முழுவதும் அப்படிங்கிறதுக்கு த ஹோல் ஆஃப் லாஸ்ட் நைட் I had been working on the project. On the project, I had been working on the project. And I had been working on the project. That's why it's in the continuous tense. So, I really felt tired. That's why I was very sorry. That's why I said it. So, in the diagram, 
அதில் வந்து ஏர்லியர் அந்த முதல்ல வந்து ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பீரியடில் ஆரம்பித்து அதை டேஷ் டேஷ்னு அதாவது டாட்டட் லைனில் வந்து ஒரு இன்ட்டு மார்க்கோடு நிற்கிது அந்த இடம் தான் ஐ ஃபெல்ட் டயர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படி ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஏர்லியர் ஆக்ஷன் வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக இருக்கு அதனால தான் ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லேட்டராக உள்ளதுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் லெட் ஐ ஃபெல் டயர்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் மோர் சென்டென்ஸு பார்ப்போம் ஐ ஹேட் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் தென் த பஸ் கேம் பஸ்ஸு கேம் அப்படிங்கிறது இப்போ நடந்தது ஆனால் அதுக்கு முன்னாலேயே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த டயக்ராமும் பாருங்கள் அந்த வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஐ ஹேட் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டேஷ் டேஷ் போட்டு இருக்கிறீங்க அந்த ஹேடும் வரணும் பீனும் வரணும் வெயிட்டிங் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐஎன்ஜி போட்டு உள்ள வேர்பு இருக்கணும் ஐ ஹேட் பீன் வெயிட்டிங் இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அதுபடி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் பஸ் கேம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு மார்க்கில் இருக்கு ஒன் மோர் சென்டென்ஸ் கூட சொல்கிறேன் The road became wet because it had been raining all morning. It had been raining all morning. That's why it was continuous. That's why the road became wet. Road became wet. That's why it was later. That's why we can tell it. So, if it's continuous, we can tell it past two events. If we can tell it past two events, we can tell it past two events. Had been waiting. Had been raining. Had been working. That's why it was past two events. பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லணும் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி உள்ள டென்சஸ்ஸு பார்த்துட்டோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லெசனு இப்படியே படிச்சுட்டு வாங்க அடுத்த லெசனும் பாருங்கள் அதில் வந்து ஃப்யூச்சர் டென்சஸ்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஃபவுண்ட் திஸ் லெசன் யூஸ்ஃபுல் டு யூ அண்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் லெசன் யூ ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ அமங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டு வாட்ச் சிமிலர் எஜுகேஷ்னல் வீடியோஸ் Please click the subscribe button to subscribe to my channel. Thank you very much and bye bye.